హలో ఎవ్రీ వన్ గ్రీటింగ్స్ టు యూ ఆల్ ఈ వీడియోలో మనము జిల్లా సాధారణ పరీక్షల మండలి డిస్టిక్ కామన్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్నెంట్ కొరకు మన యొక్క స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ స్ట్రెంగ్త్ పట్లర్స్ క్లాస్ వైజు మీడియం వైజు ఏ విధంగా వెబ్సైట్ లాగిన్ అవ్వాలి ప్రొఫైల్ అప్డేట్ చేసుకొని క్లాస్ ఎన్రోల్మెంట్ని సబ్మిట్ చేయాలి అదేవిధంగా హౌ టు ఫ్రీజ్ ద డేటా ఈ విషయాలన్నీ మనము ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం సో టు గెట్ స్టార్టెడ్ మనకి ఫస్ట్ డైస్ కోడ్తో లాగిన్ అవ్వాలి మనం ఫస్ట్ మనం గమనించబడిన సూచనలు మాత్రమే ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత మీకు యాక్చువల్ రియల్ టైమ్ ప్రాసెస్ని వెబ్సైట్ ద్వారా చూపించబోతాం సో ఫస్ట్ మీరు యూ డైస్ కోడు లెవెన్ డిజిట్ యూ డైస్ కోడు ప్లస్ పాస్వర్డ్ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ స్కూల్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ గమనించండి చాలామంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కొడుతున్నారు వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేసి మీరు ప్రొఫైల్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రొఫైల్ అప్డేషన్లో పాస్వర్డ్ మార్చుకోవడము స్కూల్ ఫ్రంట్ వ్యూ ప్రొఫైల్ పిక్ని అప్డేట్ చేసుకోవడము చేంజెస్ సేవ్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ హోమ్ బటన్లో హోమ్ బటన్లో మీరు ప్రీలోడెడ్ స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకొని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఆ విధంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ క్లాస్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇక్కడ మనము ప్లస్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి క్లాస్ వైజు మీడియం వైజు మనము స్ట్రెంగ్త్ని అప్డేట్ చేసుకొని క్లిక్ అని చేస్తే మనం క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్నెండ్ అంతా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన డేటాని మనము చివరిగా డేటాని ఫ్రీజ్ చేసే ఆప్షన్ మనకి వస్తుంది ఇన్ కేస్ ఏమన్నా ఎర్రోనియస్ డేటా సబ్మిట్ అయి ఉంటే యూ కెన్ స్టిల్ కాంటాక్ట్ ది డిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీస్ ఆర్ డిసిబి ఆఫీస్ ఫర్ ది ఫర్దర్ మాడిఫికేషన్స్ సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద యాక్చువల్ వెబ్సైట్ మై డర్ ఫ్రెండ్స్ సో దిస్ ఈజ్ ది వెబ్సైట్ ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ డిసిఇబి ఏటిపి డాట్ ఓఆర్జి వేర్ యూ కెన్ సీ అవర్ ఆనరబుల్ డిఓఎస్ఆర్ ఫోటోస్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్ లైన్ from the office so here there is an option called login ikkada manam username kinda udice code 11 digits unnatatuga cheskovali adhe vidhanga password remember me ikkada meer school at the rate of 1235 vichi remember me and type uh, dceb website like login avadaniki manam first respective స్కూల్ యూ డైస్ కోడ్ని మనము టైప్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ మీన్స్ యూ డైస్ కోడ్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ స్కూల్ లెవెన్ డిజిట్స్ యూ డైస్ కోడ్ని యూజర్ నేమ్గా టైప్ చేస్తూ పాస్వర్డ్ మనకి ఆఫీస్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసిన డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ స్కూల్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఈ స్కూల్ అనే పదంలో ఎస్ అనేది క్యాపిటల్గా గమనించాలి సో అవి ఒక్కసారి మీరు రిమెంబర్ మీ అని ఇక్కడ టిక్ మార్క్ పెట్టవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఉండాలకుంటే సో నెక్స్ట్ మనము సైన్ అని క్లిక్ చేయాలి సైన్ అని క్లిక్ చేయంగానే మనం డిసిఈబి ఏటిపి డాట్ ఓఆర్జి వెబ్సైట్లకి మన స్కూల్ డేటాతో మనం లాగిన్ అయిపోయినట్టుగా చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి రెండు కనిపిస్తున్నాయి నెవర్ రెండవది సేవ్ ఇక్కడ నెవర్ అనేది మనము గుర్తుపెట్టుకుంటే నెవర్ కొట్టచ్చు గుర్తుపెట్టడం అవసరం లేదనుకుంటే సేవ్ అని క్లిక్ చేయవచ్చు సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది మన స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా మన డైస్ కోడు స్కూల్ నేమ్ ఇవన్నీ ప్రీ పాపులేటెడ్ డేటా అంటాం అంటే ప్రీ ప్రొక్యూర్డ్ ఆర్ ప్రీ ఫిల్డ్ డేటా మన డేటా మేనేజ్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కూల్ ప్రైమరీ అప్పర్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ విలేజ్ నేము డిస్టిక్ నేము మండల్ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అడ్మినిస్ట్రేస్ నేమ్ మొబైల్ నంబర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి సో మనము కరెక్షన్ చేయడానికి కూడా మనకు ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేశారు సో మీరు ఇక కజర్ చూపిస్తున్నట్టుగా క్లిక్ టు ఎడిట్ క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఎయిర్టెల్ ఫా ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్లో మనం ఏదైనా మార్చుకోవచ్చు ఒకసారి చూడండి రికగ్నైజ్డ్ క్లాసెస్ త్రీ టు టెన్ మనకి టిక్ చేయబడ్డాయి ఇక్కడ మనకి హెడ్ మాస్టర్ నేము మండల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీరు ఎడిట్ చేసుకొని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ఒకసారి మీరు దీన్ని అప్డేట్ అని క్లిక్ చేస్తే మన యొక్క ప్రొఫైల్ అనేది అప్డేట్ అయిపోతుంది ఒకసారి చూడండి స్క్రీన్ పైన మనకి సక్సెస్ఫుల్ స్కూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేటెడ్ అని గ్రీన్ సింబల్లో కనిపిస్తూ ఉంది దీన్ని గమనించండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని గమ ఇది సబ్ అప్డేట్ అయిన తర్వాత మనము టాప్ కార్నర్లో రైట్ కార్నర్లో త్రీ హార్జెంటల్ లైన్స్ ఉన్నాయి అది క్లిక్ చేస్తే మనకి హోమ్ క్లాస్ ఎన్రోల్మెంట్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్నెంట్ మై ప్రొఫైల్ లాగ్అవుట్ ఇలా మనకి ఐదు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఐదింటిలో మనకి ముఖ్యంగా రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకటి క్లాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రెండవది క్వశ్చన్ పేపర్ ఇన్నెంట్ 
సో మనం మై ప్రొఫైల్ ఆల్రెడీ మనం అప్డేట్ చేసుకున్నాం ఏమైనా పాస్వర్డ్ మార్చుకోవడం కానీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కానీ ఏదైనా డేటాలో ప్రైమరీ డేటాలో మార్పు చేయాలంటే మై ప్రొఫైల్ క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్ ఎన్రోల్మెంట్ క్లాస్ వైజు మీడియం వైజు ఎలా ఎన్రోల్ చేయాలో మీకు ఈ యొక్క స్క్రీన్ ద్వారా చెప్తున్నాం సో నంబర్ వన్ మీరు చేయాల్సింది ఇది ప్లస్ సిమ్మాన్ని క్లిక్ చేయాలి ప్లస్ సిమ్ వారు క్లిక్ చేయగానే మీకు క్లాస్ మీడియం స్ట్రెంగ్త్ కనిపిస్తుంది సో థర్డ్ క్లాస్ డిఫాల్ట్గా మనకి తెలుగు మీడియం అని ఉంది మీరు ఇక్కడ ఉర్దూనా ఇంగ్లీష్ కన్నడానా ఏదో ఒకటి మార్చుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా స్ట్రెంగ్త్ ఆ క్లాస్ క్లాస్లో ఏదో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ని మనము టైప్ చేసి ఇక్కడ బాగా గమనించండి టిక్ ఇక్కడ రైట్ మార్క్ ఉన్న బటన్ని మనం క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ క్లాస్ యాడ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా ప్రతి క్లాస్కి మీరు రిపీట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి థర్డ్ క్లాస్ అయిపోయింది ఫోర్త్ క్లాస్ మీడియము డిఫాల్ట్గా తెలుగు కనిపిస్తుంది ఇంగ్లీష్ ఇవ్వచ్చు స్ట్రెంగ్త్ మనము చెక్ చేసుకొని మన యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని ఇస్తూ ఇట్లా ప్రతి క్లాస్కి మనం సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ స్ట్రెంగ్త్ క్లిక్ ఆన్ టిక్ బటన్ క్లిక్ ఆన్ ప్లస్ సెలెక్ట్ ద క్లాస్ సెలెక్ట్ ద మీడియం స్ట్రెంగ్త్ క్లిక్ ఆన్ టిక్ ఆప్షన్ క్లిక్ ఆన్ ప్లస్ బటన్ రిపీట్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ సెవెంత్ క్లాస్ మీడియం ఇంగ్లీష్ క్లిక్ ఆన్ టిక్ బటన్ క్లిక్ ఆన్ ప్లస్ బటన్ సెలెక్ట్ ద క్లాస్ సెలెక్ట్ ద మీడియం క్లిక్ ఆన్ టిక్ బటన్ రిపీట్ ద ప్రాసెస్ వన్స్ యూ కంప్లీట్ దిస్ యూ విల్ బీ షోన్ టు సెలెక్టింగ్ ది మీడియం ఆప్షన్ అంటే మీడియం ఆప్షన్తో పాటు మనకి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్స్ కూడా మనకి డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాయి అది మీకు రాబోయే స్క్రీన్లో చూపిస్తాం ఇప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ నెక్స్ట్ టెన్త్ క్లాస్ సంబంధించి మనకి బోత్ మీడియా ఉన్ని ఉంటాయి సో మీరు ఏ మీడియం అప్లికబులో అది మీడియం అప్లికబుల్ చేసుకోవాలి టెన్త్ క్లాస్కి బోత్ మీడియా అప్లికబుల్ సో మీరు ఏ మీడియం అప్లికబులో ఆ మీడియం సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా మీరు క్లాసెస్ త్రీ టు టెన్ మర్జుడ్ హై స్కూల్లో మనము క్లాస్ ఎన్రోల్మెంట్ సబ్మిట్ చేశాము సరే సబ్మిట్ చేసిన అయిపోలేదు చాలామంది ఇంతటితో ఆగిపోతున్నారు ఇండెంట్ని ఫ్రీ చేస్తున్నారు ఇవి మనం ఇక్కడ ఇండెంట్ ఫ్రీ చేయకోకుండా మనము ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి దాన్ని చేయడానికి మనము ఈ త్రీ బటన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇండెంట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం ఎడిట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఎడిట్ అనేది ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకి ఈ పెన్ సింబల్ ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కాంపోజిట్ తర్వాత ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఉర్దూ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కన్నడ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఓఎస్ఎస్ ఇలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వీటిలో కూడా మనం ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఫ్రీజ్ ఇండియన్ అని కొట్టుకోకుండా ఇక్కడ పెన్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి పెన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఎంత మన టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చామో ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కూడా అంతే ఇవ్వాలి ఇచ్చేసి ఇక్కడ మనం టిక్ మార్క్ కొట్టాలి టిక్ మార్క్ కొట్టంగానే ఆ విధంగా ఆరెంజ్ కలర్లోంచి గ్రీన్ కలర్లోకి మారిపోతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్లాస్ సేమ్ మీడియం ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఎంత అవసరమో అది క్లిక్ చేయాలి ఇదే ప్రాసెస్ని మిగతా క్లాసెస్ కూడా రిపీట్ చేయాలి ఒకసారి స్క్రీన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమన్నా మీకు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్లో మార్పులు ఉంటే అంటే కొంతమంది కాంపోజిట్ తెలుగు కాంపోజిట్ సాంస్క్రిట్ ఉంటారు కాబట్టి మీరు అక్కడ నంబర్ని డిఫరెంట్గా టైప్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ స్కూల్లో మనకి స్పెషల్ కేటగిరీస్ ఏం లేవు కాబట్టి మనం ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగుగా క్యాన్సర్ చేస్తున్నాం సో ఈ నంబరు ఈ నంబరు మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కింద మనము ఏ నంబర్ అయితే టోటల్ స్ట్రెంత్ ఇచ్చామో అదే నంబర్ మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా ఇవ్వండి ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా మిస్ మ్యాచ్ అని చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ క్లాస్ స్ట్రెంత్ ట్వంటీ త్రీ ఫిఫ్త్ క్లాస్
సో ఈ విధంగా అన్ని క్లాసెస్కి మీరు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్ కింద మొత్తం టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఎంతమందికి తెలుగు మీడియం తెలుగు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్గా కన్సిడర్ చేశారు అనే దానికి మనము నంబర్ టైప్ చేసి ధృవీకరించాలా సో ఈ విధంగా అన్ని క్లాసెస్కి మనము టోటల్ క్లాస్ స్ట్రెంత్ ఇచ్చాము అట్ ద సేమ్ టైం ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కూడా మనము రాటిఫై చేసాం అంటే ధృవీకరించాం ఈ దీన్ని అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత మనకి మొత్తము ఈ టేబుల్ అంతా గ్రీన్ సింబల్లో కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా ఒకసారి గమనించండి పైన మనకి ఈ మూడు హార్జెండల్ సింబల్స్లో హోమ్ క్లాస్ ఎన్రోల్మెంట్స్ క్యూపీ ఇండెంట్ మై ప్రొఫైల్ లాగ్అవుట్ ఈ మూడు ఈ ఐదు ఆప్షన్స్లో మనము మై ప్రొఫైల్ అనేది పాస్వర్డ్ లేదా మన యొక్క స్కూల్ డీటెయిల్స్ సంబంధించి ప్రైమరీ డేటా చేంజ్ చేయడం కోసము క్వశ్చన్ పేపర్ ఇండెంట్ విత్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్తో ధృవీకరించడము క్లాస్ ఎన్రోల్మెంట్ కింద కేవలము టోటల్ స్కూల్ స్ట్రెంత్ ఇవ్వడము హోమ్ కింద మనకి హోమ్ వెబ్సైట్లో మన డీటెయిల్స్ కనపడం ఈ విధంగా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫ్రీజ్ ఇండెంట్ ఇక ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి ఈ ఫ్రీజ్ ఇండెంట్ కొట్టిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం మార్పులు చేయడానికి అవకాశం ఉండదు బట్ మనం డిసిబి మెయిన్ ఆథరైజ్డ్ క్రెడెన్షియల్ కింద మాడిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ పేమెంట్ డీటెయిల్స్ అనేటివి కేవలము ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి వాళ్ళకి మాత్రమే సంబంధించినవి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ మళ్ళొక వీడియోలో ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి మనము దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతాం సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో యూస్ఫుల్ and you have got the clarity regarding the submission of the uh, DCEB question paper Indian details for receiving the respective summative question papers. Thank you very much. Please do subscribe and encourage. Wish you all happy learning and keep learning. Have a great day ahead.